നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറാണ് ലെറ്റ് ജി സ്റ്റാർ ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ജി സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എ സബ്സെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് ജി ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എച്ച് ഈസ് ക്ലോസ് അണ്ടർ ദ ബൈനറി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ജി സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ഓഫ് ജി ഈസ് ഇൻ എച്ച് ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അപ്പോൾ തീരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ജി എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ജിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എച്ച് എന്ന സബ്സെറ്റ് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആവണമെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ജിക്കകത്ത് ഏതാണോ ഐഡൻറ്റി ആ ഐഡൻറ്റി എച്ചിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് പറഞ്ഞത് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ആണെങ്കിൽ എ ഇൻ വേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ജിയുടെ ഏത് സബ്സെറ്റും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഫണ്ട് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങോട്ടും പറയാം ജിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ജിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് എച്ചും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ജി എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ തീയറം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ചെയ്തു ലെറ്റ് ജി സ്റ്റാർ ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ജി സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ആൻഡ് എച്ച് ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അല്ലെ എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ തീരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആവണമെങ്കിൽ എച്ച് എന്തായിരിക്കണം എച്ച് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ജിക്കകത്ത് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അതേ ഓപ്പറേഷനിൽ എച്ച് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവണം അവിടെ ഐഡൻറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ എച്ചിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇതാ എക്സിസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ തീയറം പഠിച്ചു ഒരു ലെമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എച്ചിനകത്തെയും ജിനകത്തെയും ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ചിനകത്തെയും ജിക്കകത്തെയും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ അവിടുത്തെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ എച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണം ആദ്യം ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് കണ്ടീഷൻ വൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഹോൾഡ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഇക്കകത്ത് എച്ചിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ജിക്കകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഒരു ലെമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദർഫോർ ജിക്കകത്ത് ഇ ബിലോങ്സ് ടു ജി also belongs to h h in agath exist cheyum appo second condition satisfy cheyidu ee moonamatha condition h er group aanu appo a belongs to g aanu a belongs to g a belongs to h implies a inverse belongs to h illa ella elements nu endu undavanam inverse exist cheyam so nammal chittu thrallu h is a sub group of g nu eduthu which implies h is a group h er group aanu therefore ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഫോർ എവറി എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഓൾസോ ഇ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് പറയാം ബൈ ദ ലെമ എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ദ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് എച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് റണ്ട് ആർ ദ ബൈനറി കോമ്പോസിഷൻ ദ എലമെന്റ് ഐഡൻറ്റി എലമെന്റ് ഇ ഓഫ് ജി ഈസ് ഇൻ എച്ച് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് the inverse a inverse belongs to h then we first let h is a subset of subgroup of g nu eduthu h is a subgroup of g anengil
ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ജീവിക്കാത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റിയും സെയിം ആണ് ദോർ ഐഡൻറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളെ ലെമ പ്രാ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലെമ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഏടെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിനകത്തും ജീക്കത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് സോ വൺ ദ കണ്ടീഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഹോൾഡ് അപ്പോൾ എച്ച് എന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കോൺവേഴ്സിലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം കോൺവേഴ്സിലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് എച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് എടുത്തു എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ഈസ് എ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എന്തായിരിക്കണം എച്ച് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി കാരണം സബ്സെറ്റ് ആ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സെറ്റും ഗ്രൂപ്പും ആയാൽ നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ എച്ച് ഈസ് ക്ലോസ് രണ്ടാത്ത പറയുന്ന റീകോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം അസോസിയേറ്റിറ്റി വേണം നടക്കട്ടെ അതിന് മുന്നേ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുത്തണം എന്താണ് ദ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇ ബിലോങ്സ് ടു ജി ദെൻ ഇ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഫോർ എവറി എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എവറി എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ എച്ച് ജിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റും ആവണം എച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പും ആയാൽ മതി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോറി എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എന്ന് കൊടുത്തു ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് എച്ച് ഈസ് ക്ലോസ് രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ദ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇ ഓഫ് ജി ഈസ് ഇൻ എച്ച് ഫൺ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം എച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺവേഴ്സ്ലി എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി സച്ച് ദ കണ്ടീഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഹോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വൺ പ്രകാരം എച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് രണ്ട് ഇത് ബൈ ഇൻഡ്യൂസ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയാം ടു പ്രകാരം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ പ്രകാരം ഐഡൻറ്റി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള അസോസിയേറ്റിറ്റി മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ജി വൺ ആക്സിയം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് നിർത്തു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി കേത്ത ആൾക്കാർ മാത്രമേ എച്ചിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിച്ച് എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ കോമ ബി കോമ സി ബിലോങ്സ് ടു ജി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ബിക്കോസ് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എച്ച് ജിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ചിനകത്ത് എല്ലാ എലമെൻസും ജിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ കോമ ബി കോമ സി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എംപ്ലോയീസ് എ കോമ ബി കോമ സി ബിലോങ്സ് ടു ജി വി നോ ദാറ്റ് ജി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഒരു ഗ്
കണ്ടീഷൻ ടു പ്രകാരം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ത്രീ പ്രകാരം എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജി ടു ആൻഡ് ജി ത്രീ ആക്സൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇനി എ കൊമ ബി കൊമ സി ബിലോങ്സ് എച്ച് എടുത്താൽ എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ആയതുകൊണ്ട് എ കൊമ ബി കൊമ സി എന്നുള്ളത് ജിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എനിക്ക് ജി എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ദർ ഫോർ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സിക്കൾ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഹാൻസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ലോ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇൻ എച്ച് ദർ ഫോർ ജി വൺ ആക്സൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ദർ ഫോർ എച്ച് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു